ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கடற்கரை உரங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாட்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ஒரு கடற்கரை உரத்தின் பௌதிக விருத்திகள் பல்வேறு நிலைமைகளில் தங்கி இருக்கின்றது அவற்றினை அவதானிக்கின்ற போது கடற்கரை உரங்கள் கொண்டிருக்கின்ற பல்லின பாறைகள் தன்மை கடற்கரை உரத்தின் தரை தோற்றம் ஓடும் நீர் காற்று பனிக்கட்டி என்கின்ற புறவிசை காரணிகள் அறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற விதங்கள் அலைகள் நீரோட்டங்கள் வெட்டுப்பெருக்கள் என்றவற்றின் இயல்புகள் பொறுத்து தான் ஒரு கடற்கரை உரம் அமைந்திருக்கும் இந்த கடற்கரை உரத்தின் வகைகளினை அவதானிக்கின்ற போது கடற்கரைகள் பல்வேறு வகையாக காணப்படுகின்றது அலைகளும் நீரோட்டங்களும் கடற்கரை உரங்களில் ஏற்படுத்துகின்ற செயன்முறைகளினை பொறுத்து கடற்கரைகளின் இட விளக்கவியல் அமைகின்றது இவ்விதம் சிக்கலான ஆய்வு புரந்திய கடற்கரைகளை புவி வெளியுறவிய அறிஞர்கள் பலவாக பாகுபடுத்தி இருக்கின்றார்கள் கிரகரி என்பவர் கடற்கரை உரங்களினை மூன்றாக பாகுபடுத்தி இருக்கின்றார் கரையோரத்தையும் கடற்சார் நிலத்தில் அமைந்துள்ள மலை தொடர்கள் அல்லது பாறை தொடர்களினையும் மனதில் கொண்டு இந்த பாகுபாட்டினை செய்திருக்கின்றார் அவர் மூன்று வகையாக இதை பாகுபடுத்தி இருக்கின்றார் ஒன்று இசைவு கடற்கரை இரண்டாவது இசைவில்லா கடற்கரை மூன்றாவது நடுநிலை கடற்கரை பாறை தொடர்கள் கடற்கரை ஓரத்துக்கு சமாந்தரமாக அமைந்திருக்கையில் அதனை இசைவு கடற்கரை என கூறிக்கொள்வார்கள் அதனையே ஒத்த கடற்கரை எனவும் கூறுவார்கள் பாறை தொடர்கள் கடற்கரை உரத்துக்கு சமாந்தரமாக அமையாது செங்குத்தாக அமைந்திருந்தால் அதனை இசைவில்லா கடற்கரை என கூறுவார்கள் இதனை ஒவ்வா கடற்கரை எனவும் அழைத்துக் கொள்வார்கள் பாறை தொடர்கள் கடற்கரைகளுக்கு சமாந்தரமாகவோ அல்லது செங்குத்தாகவோ அமையாது ஒரு இடத்தில் நிலை நிறுத்தப்பட்டிருந்தனால் அதனை நிலை குறை கடற்கரை எனவும் அழைத்துக் கொள்வார்கள் ஜோன்சன் என்பவர் கடற்கரை ஓரங்களிலே பிறப்பு மரபுரிமை அடிப்படையாக கொண்டு பாகுபாடு செய்திருக்கின்றார் புவியாக்க அசைவுகளினாலேயே கடற்கரை உருவாகியது என்பது இவரது கருத்தாக காணப்படுகின்றது கடற்கரை உரங்கள் ஒன்றில் மேலுச்சியால் அல்லது அமிழ்தலினால் உருவாகி இருக்கலாம் எனவும் கூறின நிலம் அமிழ்தலின் போது அல்லது மேலுயத்தலின் போது எந்த நிலையில் இருந்தோ அதன் தன்மைக்கேற்ப கடற்கரை உரங்கள் அமையும் எனவும் கூறியிருக்கின்றார் இந்த அடிப்படையில் அவர் கடற்கரை உரங்கை நான்காக பாகுபடுத்துகின்றார் அவற்றினை அவதானிக்கின்ற போது ஒன்று அமர்ந்திய கடற்கரை உரங்கள் இரண்டாவது மேலெழுந்த கடற்கரை உரங்கள் மூன்றாவது நடுநிலை கடற்கரை உரங்கள் நான்காவது கலப்பு கடற்கரை உரங்கள் அமர்ந்திய கடற்கரை உரங்களை அவதானிக்கின்ற போது ஒழுங்கேற்ற ஒரு மேலலை பரப்பின் போது அமழுகின்ற போது உருவாகிய கடற்கரையாக இது காணப்படுகின்றது மலை தொடர்கள் பள்ளத்தாக்குகள் குன்றுகள் மேட்டு நிலங்கள் முதலான தலை உறுப்புகளினை கொண்ட ஒரு உயர்நில பிரதேசம் கடலில் அமிழ்கின்ற போது பள்ளத்தாக்குகள் நீள் குடாக்களாகவும் குடாக்களாகவும் அமைகின்றது மேட்டு நிலங்கள் குன்றுகள் என்பன தீவுகளாக அமைகின்றது பொதுவாக அமுந்திய கடற்கரை உரங்கள் பல்லுருவ கடற்கரைகளாக காணப்படுகின்றது கடற்கரைகளுக்கு ஏறக்குறைய செங்கோணமாக அமைக்கின்ற பாறை தொடர்களும் பள்ளத்தாக்குகளும் அமிழ்ந்தால் நீள் குடாக்கள் போன்ற கடற்கரையினை உருவாக்குகின்றது இதனை வடமேற்கு ஸ்பெயின் தென் அயர்லாந்து ஆகிய பகுதிகளில் அவதானிக்கலாம் பனிக்கட்டி ஆட்டு அரிப்பிற்கு உட்பட்ட பிரதேசங்கள் அமலுகின்ற போது உருவாகின்ற கடற்கரையோரம் நுழைகளி கடற்கரையம் என அழைக்கப்படுகின்றது ஆழமான பனிக்கட்டி தாளிகள் அமிழ்வதனால் நுழைகளிகள் உருவாகின்றது நோர்வே பிரித்தானியா தென்சில்லி நியூசிலாந்து ஆகிய பகுதிகளில் இந்த நுழைகளி கடற்கரையோரங்களை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அடுத்ததாக மேலிழந்த கடற்கரையை பற்றி அவதானிப்போம் நிலப்பிறப்பிலும் பார்க்க கடலின் அடித்தளம் சீரானதாக இங்கு காணப்படும் மற்றும் அழுத்தமானதாகவும் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட கடல் அடித்தளம் மேலுயர்த்தப்பட்டால் அதனால் உருவாகின்ற கடற்கரை உரங்கள் ஒழுங்கான அமைப்பினை கொண்டதாக இருக்கும் ஒரு சில குடாக்களே இதன் மூலம் உருவாகின்றது கடற்கரை மேலுயர்த்தப்படுவதனால் முன்னர் காணப்பட்ட ஓங்கல் வரிசைகள் உள்நாட்டில் காணப்படும் குறிப்பாக ஸ்கொட்லாந்தின் கிழக்கு கடற்கரை உரத்தில் ஓங்கல் வரிசைக்கும் கரையோரத்திற்கும் இடைப்பட்ட நிலம் சிறந்த விளைநிலமாக காணப்படுகின்றது வட தென் அமெரிக்காவின் அத்லாந்து கரையோரம் மேலிருந்த கடற்கரையாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நடுநிலை கடற்கரை உரங்கள் பற்றி பார்ப்போம் அமர்ந்தியதினாலோ அல்லது மேலிடத்தினாலோ உருவான இயல்புகள் அல்லாத கடற்கரை உரத்தினை இந்த நடுநிலை கடற்கரை உரம் என்று சொல்லிக்கொள்வார்கள் இந்த கடற்கரை உரங்கள் களிமுகங்கள் மணற் தொடைகள் மணற் குன்றுகள் எரிமிலைகள் ஆகியவற்றினை கொண்டு காணப்படும் 
உறுதியாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற கடற்கரையாக கலப்பு கடற்கரையோரம் காணப்படுகின்றது மேற்கனவே கூறப்பட்டு மூன்று கடற்கரைகளில் ரெண்டு கடற்கரையினை மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கின்ற கடற்கரையாக இந்த கடற்பு கடற்கரையோரம் காணப்படுகின்றது ஏதாவது ரெண்டு தன்மையினை குறிப்பாக கொண்டிருக்க வேண்டும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கடற்கரையோரங்கள் தொடர்பான விடயங்களும் அதன் வகைகளையும் உங்களுக்கு நான் தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி